Maisha yangu baada ya kifo sehemu ya 11. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677062012. Mtunzi anaitwa Amani Kigoi. Nambari zake ni 0766416862. 0766416862. Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo ghafla nikajikuta kwenye ukumbi na wale watu walikuwa wametokea wengi wakiwa wamevaa kwenye mavazi ya kaniki. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ya 11. waliendelea na menogono yao na wengine wakinyoshia vidole mimi ikionyesha dhahiri kwamba walikuwa wananisema mimi lakini ghafla menogono yao ikasimama na watu walisimama kwa heshima huku ukumbi mzima ukiwa kimya niliangaza kila sehemu na ndipo nilipoona wazee kama kumi wakingia kwa upande wa pili na tena kila mmoja akiwa na fimbo yake mkononi walikuwa wamevalia mashuka yao mekundu na kisha wakaenda kukaa kwenye jukwaa lao maalum lililokuwa na viti vinye rangi nyekundu pia Sikuele wa kabisa ilikuwa na sababu gani nilikuwa nimeletwa katika ukumbi ule na kwa nini watu wote walikuwa wananjadile mimi nilikuwa ni mgeni katika ule mji ghafla ubao uligongwa na kikao kikafunguliwa kwa sala waliokuwa wanaejua wao na wote walikaa kwenye viti vyao Ndugu zangu hapa bunge jeusi hiki ni kikao cha dharura kama mlivyotangaziwa kwenye taarifa tuluza zutuma awali mzee mmoja kati ya wale waliovanga kwenye kundo alizungumza Alikuwa anaonekana ndio spika wa bunge huko wengine wote wakimsikiliza kwa makini yeye kwa makini yeye yetu. Swala kubwa lililotufanya tuitane hapa ni juu ya huyu binadamu alieletwa katika hima ya yetu. Inavyoonekana atakuja kutuletea matatizo makubwa sana hapo baadaye. Alisita kidogo na kuchukua kombe kubwa la dhahabu lililokuepo pembeni yake na kisha akapoza ko na akaendelea kuzungumza. Na kama mshtuko tuliopata jana kwa kushindikana kukatwa ulimi wake. Inaonekana wazi kwamba hili ni tukio la kwanza kutotokea tangu hema yetu ianzishwe. Wale wajumbe wengine wakaanza kuunga mkono. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Haijawahi kutotokea hii hata siku moja kabla. Sauti za wajumbe zikaanza kushikika kila kona ya lile bunge. Sasa hii nini maana yake? Ina maana kwamba kuna hatari kubwa sana inakuja mbele yetu na moja kwa moja inaashiria kuanguka kwa utawala wetu. Alizungumza vile kwa sauti ya ukali na nzito uliopenya mpaka katika kifua changu. Tumewaita hapa. Tumewaita hapa ili kujadili nini kifanyike. Tumjue huyu ni nani ambaye yuko juma ya hili jambo. Na kisha tujue pia huyu kijana tuwafanye kitu gani. Alizungumza vile na kisha akasimama mzee mwingine aliyekuwa amekaa pembeni yake. Yule mzee alienda moja kwa moja hadi kwenye eneo maalumu lililokuwa limejengwa kama sehemu ya kutolea hotuba na kisha akakamata kikombe chake na kunywa kinywaji kisha kaanza kuzungumza. Hatuna muda wa kupoteza kabisa na kwa wakati wewe kutoa tu mauzo yenu. Na ningependa tuanze na gavana wa jimbo la kaskazini kutoa maoni. Alizungumza vile na kisha kakaa kwenye kiti kilichokuepo nyuma yake. Gavana wa jimbo la kaskazini alisimama kwa heshima. Na kabla hajazungumza lolote akanywa kwanza kinywa chake na kisha naye akachangia mada. Nashukuru sana ndugu mwenye kitu wa kikao. Lakini pia shukrani zangu za dhati ziende kwa mheshimiwa spika kwa kuweza kulependekeza jina langu leo la kwanza katika kikao hiki kikubwa. Moja kwa moja labda nianze na mchango wangu juu ya kilichotokea. Na dhani hakuna ambaye hakushtushwa na ile jambo. Yaani kama ardhi yetu tu ilitetemeka kwa ujio wa huyo mtu. Vipi kuhusu mioyo yetu? Alihoji vile yule gavana na kisha kaendelea kuzungumza. Mawazo yangu ni kwamba lazima tumjue anayehusika katika hili swala. Naenda hapa atajulikana. Na hata kama ni miongoni mwetu basi adhabu kali impate. Na kuhusu yule kijana. Mimi binafsi ningependa arudishwe katika ule mwangu wake kwa maslahi ya himaya yetu. Alimaliza kuzungumza vile na kisha alikaa chini. Asante sana ndugu gavana. Lakini kwa upande wangu si afike swala la kumrudisha huyo kijana duniani. Na kisha kamuita gavana mwingine. Hali ilikuwa ni ile ile. Kabla ya kuzungumza lazima unywe kinywaji kilichokuepo kwenye kikombe chako na kisha ndipo uzungumze. 
lakini sikuweza kujua kabisa walikuwa na kunywa kitu gani. Asante sana ndugu mwenyekiti, mmoja kwa mmoja niende kwenye maada usika. Kwa mtazamo wangu nakubaliana na governor wa kaskazini, lakini napingana naye katika swala la kumrudisha huyo kijana duniani. Na endapo tutafanya hivyo basi mjue wazi kabisa kwamba sera zetu zitatolewa na nguvu ya hiba yetu itapungua kabisa. Sasa nini kifanyike? Huyo kijana na shauri kwamba uawe. Alimaliza kuzungumza vile na wenzake wote wakapiga makofi kwa shiria kwamba wamemunga mkono. Hata mimi nakuunga mkono wewe gavana wa Kusini. Mwenyekiti aliunga mkono hoja na ndipo akamuita gavana mwingine wa Mashariki kuja kutoa maoni yake. Kamla hajasimama Alex kuma kikombe chake na kukemwaga damu iliyokuemo ndani yake. Na hapo hapo ndipo niligundua kumbe walikuwa wanakunywa damu za watu. Wenzake wote walimgeukea wakidhilisha ile kwa ni ishara mbaya kwake. Na bila kupoteza muda, speaker alisema mana kumnyoshia fimbo yake iliyoanza kumkausha yule gavana hadi alipokuwa kama kuni na ndipo akampoteza kabisa. Kikao kimeahirishwa, lakini naomba muhusika ajulikane na tupange siku ya kifo cha huyo mtu. Speaker wa bunge Jeusi alifunga kikao na kisha kila moja akapotia bila mimi kujua ule kwa maelekeo wapi. Nikiwa bado najiuliza ndipo alipokuja wale wazee na ale waje mapembe kisha na mwao hadi mbele yangu na kisha wakaanza kunizunguka kama mwanzo na kuweka mikono yao kichwa ni mwangu na kupotea nao hadi kwenye kile chumba walichukua wamenitoa mwanzo utaka katika chumba hiki hadi hapo hukumu yako itakapopatikana siku ya kutekelezwa mzee mmoja alizungumza huko akiwa ananishika begani na hukuchukua muda wakaondoka huko akiwa ananiacha mwenyewe katika kile chumba Zilipita siku mbili bila kunywa wala kula chochote na kuna mtu yoyote aliyekuja kuniangalia wala kunihoji zaidi ya mimi mwenyewe kucheza na kile kibuyu kwa kukipoteza na kukirudisha tu. Natema siku ya tatu ilifika na ndipo nilibona yule bibi akinitokea ndani ya kile chumba kiwa na sahani ya chakula sambamba na maji na kisha kaja kukaa pale ambapo nilikuwa nimekaa mimi. Pole sana kijana wangu na hali hii tulikwambia kabla kwamba itakutokea haupasu kukata tamaa maana mimi niko na nitakupa kila kitu ambacho utahitaji bibi alisita kidogo huku muda wote nikiwa nimejinamia chini nikiwazo hata ni uwaje wale watu nilikuwa na wazi tu naomba kwanza ule hiki chakula ili upunguze njaa maana najua njaa ulionayo kwa sasa alizungumza vile huko akinipatia ile sahani ya chakula nilimwangalia kwa makini sana yule bibi na kisha tukakutanisha macho yetu ndipo nikachukua ile sahani na kisha nikakimwaga kile chakula chini kwa hasira na kabla hajaongea lolote nikakamata na kile kikombe kisha nikamwaga kile kinywaji kilichokuimwa ndani yake na kisha nikarudi kukaa ambapo nilikuwa nimekaa mwanzo nisimwamini mtu yote hata kama ni wewe bibi nilijisemea vile katika moyo wangu kwa nikiwa natulia chini yule bibi alipoona hivyo akapotea na kuondoka zake na kumbe yule hakuwa yule bibi ambaye nilikuwa namfahamu mimi bali alikuwa ni miongoni mwa wale wazee wa mapembe kichwani aliniletea chakula ambacho kigadefanya ni sema ukweli nani aliyokuwa amenileta katika ule ule mwengu na mwisho wa siku nijiunge na jeshi lao ili kusudi wanibadilishe niwe kama wao da. yule mzee alianza kusikitika mbele ya wenzake pindi tu aliporudi kutokea chubani mwangu vipi amekula Mmoja wao alimuuliza huko akiwa na sura yenye shauku ya kutaka kujua. Ajala. Na ndio kwanza amekimwaga chini chote. Alizungumza vile huko akiwa na kaa chini. Lakini uchunguzi si umeonyesha kwamba white magic ndio wanaoshirikiana nao. Yule mwenzake alizidi kumuuliza. Ndio. Lakini mbona kama wajui wala hawafahamu? Kwa jinsi nilivyojigeuza kama yule bibi nilitegemea angeanze kwa edit ya hiyo mkuta na kunililia msanda lakini wapi alizungumza kwa hisia kidogo kudhihirisha alikuwa anamaanisha kile ambacho alikuwa anazungumza ina maana kwamba atakuwa na ushirikiano na huo wote mzee mwingine aliuliza swali hilo kujeni kwanza tutajua tu wala msijali mzee mwingine naye aliwatuliza wenzake na kupotea Siku ya nne iliwasili nikiwa bado na njaa yangu ile ile huko nikiwa na kiu yangu na ndipo alipo nitokea yule malikia wa nyoka na kuja kukaa karibu yangu. Stani. Akaniita huko akiwa ananishika mgongoni na kunipapasa taratibu. 
haupaswi kabisa kwa mnyonge wakati mimi nipo. Kwa sauti nzuri yenye kunongo na huko akiwa anaendelea kunipa pasa mgongoni kwa mikono yake laini kama viganja vya mtoto mchanga bila kuanzungumza vile vile malekia wa nyoka. Unawaza nini stani? Akaniuliza swali huko akinyanyua uso wangu kwa madaha na mapozi ya kimaaba. Hakuna. Ninachokiwaza. Nilimjibu vile huko niko namwangalia machoni mwake. Aliendelea kunipetipeti huko akiwa ananishauri vitu ambavyo kuna muda nilikuwa namuelewa na kuna muda nikawa simuelewi kabisa. Lakini kanibidi nimsikilize huko niko anaendelea kuvumilia nja yangu na kiu ambayo nilikuwa nayo. Utakaa hivyo mpaka lini? Bali niuliza vile, lakini sikumjibu. Haupaswi kabisa kula chakula chao wala kinyaji chao. Nadhani umenielewa. Akaniuliza pia vile, lakini bado sikuwa namjibu. Nikaisha kuangalia tu chini kana kwamba nilikuwa simski. Nimekuletea chakula na kinywa ajili upozi njaa na kiuli onayo. Alizungumza vile kwa kiwa natoa sahani ya chakula sambamba na kinywaji. Naya, unaweza kula sasa. Akanipatia sahani ya chakula na kile kinywaji na kisha nikapokea. Kula stani. Alizungumza vile huko nikiwa napokea ile sahani ya chakula na kuanza kutegereza tonge lakini nikaamua kuchuchuma chini na kukusanya vumbi lilo kwa chini na kisha nikaanza kulimwagia juu ya chakula na kisha nikamwangalia yule malikia wa nyoka aliyekuwa ameanza kuniangalia kwa jicho la hasira nikachukua kile kinywaji na kukimwaga chini na mwisho nikatupa vyombo vyote chini Una swali jingine au una chakula kingine Nilimuuliza swali huko nikiwa namwangalia usoni kwa kukaa chini nikiwa na miji na mia pale chini ikabidi ule mzee apotee na kuniacha mwenyewe ndani ya chumba kile nena akili na pia nishafanyia kazi ya yoyote nilijisemea vile katika moyo wangu na upande wa pili kwa wale wazee walienda kukutana tena vipi umefanikiwa mmoja wao alimuuliza mwenzake aliyekuwa kwa amekuja kwangu <sighs> yani bora hata ningefanikiwa Gani wewe kijana sio wa kawaida kabisa. Alizungumza yule mzee aliyekuwa ametoka mle chumba ni mwangu na kujigeuza malikia wa nyoka. Ina maana inawezekana kwamba huyu kijana hana una saba na hao white magic. Maana hata machoni mwake haonyeshi kabisa kwamba alishwahi kuona na nao hao watu. Aliendelea kwa simulia wazee wenzake. Toskate tamaa. Maana kama uchunguzi wa rada zetu unaonyesha nyuma yake kuna hao white magic. Basi itakuwa ndo hivyo. Sasa mbona haonyeshi hata dalili kwamba yuko pamoja nao? Aliendelea kuoje mzee mmoja, lakini hata yule mwezake aliyekuwa namjibu akanyanyuka na kupotea mara moja. Ilifika siku ya siku akaja kunaitwa kwenye kile chumba na kisha akanipeleka kwenye uwanja mkubwa wa makaburi na kisha akaniacha pale na kila mmoja wao akapotea kibaujiza. Nilibaki peke yangu kwenye kwa na wazo na maana gani kuniweka katika yale makaburi? Wanataka kunifanya kitu gani hao washenzi? Vile jiuliza maswali huko nikiwa natupa jicho kila kona ghafla nikaanza kuona makaburi yote yanaanza kufuka moshi huko ukiwa unatanda juu ya ardhi na kelele za ajabu ajabu zikaanza kusikika huko zikianza kuniumiza masikio nilianza kuja na hofu kubwa sana katika moyo wangu nilipoona ule ukungu wa maule moshi ulipozile kutapaka katika leneo na upepo pia ulikuwa umeanza kupuliza kwa ishiria kwamba kuna kitu cha ajabu kinataka kutokea upepo ulikuwa unazile kuvuma hadi miti ikawa inapokutisha majani yake chini na kwa kweli kwa na usiku basi nikawa na pepesa pepesa macho yangu ile ile kuona vizuri marada ileleza mvua zikaanza kutanda na miale ya radi ikaanza kumulika huko manyunyu kwa mbali akianza kushuka ardhini ah sasa mbona yale mimi sielewe kabisa nilizungumza kwa sauti lakini huko katika moyo wangu nilikuwa na waza endapo kama kuna tatizo linataka kunitokea nitaokoka vipi katika eneo hilo nilikuwa najiuliza tu Mvua ikaanza kushuka na radi zikao zinaendelea kumulika na kunguruma kwa sira na ule ukungu ukaona endelea kutapakaji ya makaburi yale na muda wote ule mimi nilikuwa natazama tu kile ambacho kinaendelea Muda sio mrefu nikaanza kuona maiti zikifufuka kutoka kwenye makaburi taratibu huko ardhi kichani kwa tetemeko kali ile kwa inasindikizwa na mungurumo sambamba na miale mikali iliyotamba ardhini hadi kwenye miti na ikaiacha miti ile iko inachanika kati kwa kati 
Maiti zile zile kuinuka kutoka makaburini huku zikuwa zimechakana zitamani kikabisa kuangaliwa mara mbili mbili kwa jinsi walivyokuwa. Nilikuwa nashanga sana tu kuona hali kama ile. Sikuonyesha hali yoyote ya kuogopa ile tukio bila kwamba katika moyo wangu hofu ilikuwa imetanda. Nilitulia kwa muda hadi zile maiti zilipoanishogelea kwa karibu huku zikuwa zinanipigia kelele za ajabu ajabu. Yaani hapa kuna kuonyesha kama kweli na waogopa wale watu. Nilizo kumse vile uko nikiwa nawaangalia kwa jicho baya lililo jahusuda. Waliponisogelea karibu ili wanishike. Ghafla nikajikuta niko katikati ya wale wazee kumi waliovaa mashuka ya rangi nyekundu. Kijana. Unaweza kutuambia umefikaje fikaje huku? Mmoja kati ya wale wazee ambao ndiye alikuwa ni speaker wa ile bunge akaniuliza uko kwa nani angalia usione kwa jicho la tatu. Yaani kwa makini mkubwa sana. <laughs> Mimi sina jibu la swali lako. Ndile mjibu vile uko niko na mkazi ya jicho kwa shiria kwamba si muogopi. Alinyanyua mkono wake wa kushoto na kunenyosha usa wa washingo yangu. Pale pale nikaanza kujihisi na kabwa na kuanza kukosa hewa kabisa, lakini sikuteteleka hata kidogo. Yule mzee akiwa umbali wa kama mita mbili toka pale ambapo nilipokuwa, aliendelea kwa nibana kwa kama adhabu, lakini kwangu binafsi haikuwa adhabu, bali ilikuwa ni sehemu ya mazoezi yangu tu. Nilibaki tu nilikuwa namwangalia yule mzee ambaye alikuwa anatumia nguvu zake nyingi kuniadhibu wakati mimi nilikuwa nimeshafanya mazoezi ya kubana hapo mzi muda mrefu tu. Na nilikuwa naweza hata kukali saa lazima bila pumzi. Baada ya muda kidogo kaniachia na kisha kaniangalia. <sighs> Huyu sio mtu wa kawaida. Alimnongoneza mzee mwenzi aliyekuwa karibu yake lakini hakuna aliyemjibu. Ndani pale ponegeukia kwa asira na kudebana tena koo lake kichawi lakini nikatulia bila kutapata wala kuonyesha nina wasiwasi na kile ambacho nilikuwa nafanyiwa. <tos> Yule mzee aliguna tu huko akiwa ananibana jumla na wakapotea wote wakaniacha pale pale peke yangu bila kuvuta hewa. Siku nzima ilipita na ndipo aliporudi tena wale wazee lakini walishangaa sana mara baada ya kunikuta niko vile vile sijadhurika kwa chochote kile. Walishangaa Niliwaambia mimi lakini alizungumza vile uko akiwa analia chako langu. Na hapa ndipo ninapoanza kuamini maneno ya gavana wa kaskazini. Yule mwenyekiti aliyekuwa amempinga gavana wa kaskazini alizungumza vile kwamba wanataka kusema tumrudisha duniani mwezi ya kamda kia uko akiwa namwangalia kwa mshangao. Sasa kumbe unataka kusema nini? Hivi huyo mtu wa kawaida kabisa ametushinda watu wote hapa mpaka tuseme tumrudisha duniani. Mimi sikubaliana kabisa na nyie. Bado tunayo nafasi ya kumsurubu huyu mtu mpaka aseme mwenza akilichangia mada. Lakini mkumbuke kwamba kila anapozidi kukaa humu mjiu hali nayo inazidi kuwa ngumu katika himaya yetu vile vile. Na atakaporudi pia duniani himaya yetu itapungua kabisa nguvu. Na waite majiki watakuja kutuangusha Christ kabisa. Wote walikaa kimya na kushusha pumzi chini. Hebu twendeni kwanza. Hadi kufika jioni ya leo tutakao tushapata majibu kamili. Mmoja wao alizungumza ukakiwa napotea. Nilibaki peke yangu huko nilikuwa naendelea kujiuliza maswali mengi. Kwa nini walikuwa wanabisha na kuhusu swala langu la kuniachia na kurudi duniani? Lakini ipo siku atanurudisha tu wenyewe. Nikajisemea vile uko niko na tabasamu kwa mbali. Nikiwa bado pale pale nimekaa, ghafla mwanga mkali ukatokea. Na kwa pamoja waliingia bibi na mfarume wa nyoka huko akiwa ananiangalia kwa sura za sira sana. Stani kwa nini unapata shida ili hali sisi tupo na utuambi. Yule bibi alizungumza kwa sira huko akiwa anashika fimbo yake vizuri. Haya basi. Kiboyo unacho. Mata kwa kutumia tu uwezi. Malikia naye akaongeza lawa maji yangu, lakini sikuwa jali. Nikabaki tu nikiwa naangalia kana kwamba nilikuwa sijawahi kabisa kuona kabla. Mbona si waelewi? Nilizungumza bila kwa sura iliyojawa na mshangao mkubwa. Au tuelewe nini sasa? Malaika kadauliza vile. Mimi si waelewi kabisa mnachokizungumza kwa sababu si wajui. Na hizo habari zenu si uza kuhusu kibuyu mimi hata sizijui. Nilizungumza vile na kisha nikaina misha kichwa changu chini. Kwa hivyo nataka kusema kwamba wewe ulifika hapa kwa uwezo wako mwenyewe. Bibi akaniuliza swali kwa kiona simama mbele yangu. Sina majibu yoyote juu ya maswali yenu. 
Nilizungumza vile uko niko na muangalia usione kwa jicho la dharau sana. Waliangaliana na kisha wakakutanisha mikono yao na kunyoshia nilipokuwa nimekaa. Ghafla nikapigwa kifuani na kitu kizito sana kilichonifanya nianguke chini ukadi kwa nimeshika kifua changu. Hauna mamlaka ya kutujibu utakavyo na kutuonyesha dharau. Bibi alizungumza vile uko akiwa ananyoshia fimbo yake kwa hasira, lakini sikuweza kabisa kumjibu chochote huko nikiamini kichwani kama utakuwa wenyewe. Basi watu wanifanya chochote zaidi ya kunitesa tu. Stani sisi ya tuna mengi zaidi ya kutoweka hapa zaidi ya kukusaidia wewe. Inakubidi ule chakula la sivyo utakufa. Na ukifa huku ina maana kwamba utakuwa mtumwa wa milele wa huku. Yule malikia wanyu kalizungumza kwa sauti onyenyekevu sana. Alikuwa ananipapasa mgongoni na pale pale nikaanza kujihisi hali ya utofauti katika mwili wangu. Naomba niwaambie ukweli tu kwamba Mnapoteza tu muda wenu kwa hapa. Sitofanya chochote kile ambacho mnahitaji nifanye. Nilizungumza vile uko niko na utu wa mkono wa yule malikia wa nyoka. Jivu umechanganyikiwa wewe. Eti. Hautaki kula. Hautaki kunywa siku ya ngapi leo? Bibi alizungumza vile kwa sauti ya mungurumu. Sina njaa wala kiu. Niliwajibu vile kwa mkato na kisha nikasimama. Stani. Stani. Nimesema kwamba sitaji chochote. Niliwajibu vile kwa sira, lakini hali niliyokuwa nayo muda ule nilikuwa najua mwenyewe. Maana ilikuwa sio njaa, bali ilikuwa ni janga huko tumboni. Waliposimama mgogoni mwangu walifanya ushawi wao na kisha ikaja meza kubwa iliyojaja kura vya kila aina. Na kikaja pia kiti kikubwa cha dhahabu na kisha wakaleta wote kwa pamoja. Stani. Bwana Nita, niligeuka na kukutana na ile meza. Niliwaangalia wale watu, yani ule bibi pamoja na Malikia wa nyoka, na kisha nikavuta kiti na kukaa na kona viangalia vile chakula vile vile. Wanatakiwa kula stani. Usije ukapata matatizo bure. Malikia alizungumza vile kwa kiona nisogelea nilipokuwa nimekaa. Ndio. Kwa sababu hujui hao watu wamepanga kukufanyia kitu gani na wana mateso makali sana. Yaani usiombe kabisa. Bibi na yeye akawa naendelea kunichombeza huko kwa kimimi na baadhi ya kinywaji kusugia nilipokuwa nimekaa mimi. Watu wakanishughulia nilipokuwa nimekaa. Bibi alikuwa amesimama upande wangu wa kulia akiwa na kikombe chake cha kinywaji na malikia wa nyoka alikuwa upande wangu wa kushoto na sahani ya chakula. Baada ya kunishughulia kila moja akaweka kwenye meza mbele yangu na kuomba uondoe mashaka ule ikichakula stani. Haupasu kuwa na mashaka katika moyo wako. Malika alizungumza kwa sauti nyororo yenye kuvutia huko akiwa ananiangalia kwa jicho la mahaba. Niliwaangalia kila mmoja kwa nafasi yake na kisha nikataba samu tu. Hivi kwa nini yenye mnanifikiriaje? Yaani mnaniona kwa mfano? Nilizungumza vile uko niko na sogeza sahani ya kile kikombe karibu yangu. Kwa nini umetuuliza hivyo? Bibi akaniuliza huko akiwa ananisogelea usoni. Wanataka kujua ni kwa nini nimekuuliza ni swali hilo? Ndiyo, taka nijibu vile, basi pale pale na mimi nikanyanyuka kwa speed na gadhabu, nikaibinu wa ile meza kwa sira na vyakula vyote vika mwagika chini. Unafanya nini sasa stani? Malikia wanyoka alizugumza vile ukusura ya keki kujamana kwa sira na kuona rangi nyekundu kwa shiria mechukia sana. Unafikiri kwa mbona nitisha? Nile muuliza ukune kwenye meshikiri ya mkono unekile kikombe chanyi kinyo haji. Unataka kufanya kitu gani? Bibi akaniuliza huko akiwa anataka kunishika ule mkono ambao nilikuwa nimeshika kile kinywaji lakini alichelewa nilimwaga chini ndipo nilipojua kwamba mlikuwa na damu Kulikuwa na damu kwenye kile kikombe sasa kwa sheria ya ile maya endapo akiwa mwanachama alafu mimi ni damu kwenye kikombe kisha imwagike unakuwa umefanya kosa kubwa sana na adhabu yake ni kifo na kisha wanaenda kuwa mtumwa wa milele pale pale jipo la wazee wa vama shuka mikondo waliingia na kumkausha ule bibi ambaye alikuwa si bibi wa ukweli bali alikuwa ni kati ya wale wazee wenye mapembe kichwani kile kitendo kikanifanya nigundue kwamba ule ulikuwa ni mtego kwangu walikuwa wamenitega mzee mmoja akasogea karibu yangu una bahati sana kijana lakini kwa makini sana ipo siku taingia kwenye mitego yetu tu nadhani hiyo siku ndio utakuwa mwisho wako wewe pamoja na hao ambao unashirikiana nao Alizungumza vile na kisha wakapotea. Mmeshelewa. 
nilizungumza vile uko niko na kaa chini usiku wa siku ile usingizi ule nilipitia na ghafla nikaota ndoto kwamba niko kwenye ile nyumba yule bibi nikiwa peke yangu nilianza kuzunguka zunguka kila kona ya ile nyumba na kisha nilikutana na kile kikombe chenye kinywaji kichungu nilichokuwa nimenyeshwa mara ya kwanza nilikikamata kile kikombe na kisha nikanywa haraka haraka nikaongeza na kikombe kingine na kisha kunywa bila kujali uchungu wake nikiwa nafakamia kile kinywaji mara nikasikia sauti ya bibi ikinisemesha kwa nyuma unafanya vizuri sana kijana wangu nilijua tu kwamba utarudi kunywa hiki kinywaji na utusikia kiu tena na nitakupatia chakula cha kudumu ili wasije kukusumbua tena na vyakula vyao. Alikuwa anazungumza vile bibi huko akiwa anaweka fimbo yake pembeni. Lakini bibi mpaka sasa sijajua kabisa kazi ambayo imeendeleta huko. Nilioulizia swali hilo huko niko nakaa kwenye kiti na kikombe changu. Hauna sababu ya kuumiza kichwa kwa akili ya kujua kazi iliyokuleta huko. Akanijibu vile huko na yeye pia akiwa nakaa kwenye kiti chake. Na paswa kujua bibi. Haita nisaidia ni wanajua kitu ambacho nafanya. Nilizu kumza vile huko nikiwa naona wale watu wasio kuwa na vichwa wakiniletia sahani ya chakula. Na mimi nikaipokea na kisha kuanza kula. Lakini kwa kuwa usha ingia tayari kwenye ile himaya. Haina shida kufamu kilicho kuleta huko. Bibi alizu kumza vile huko kiwa na kunyo kinyoji chake. Kilicho endelea. Karibu sana garika semu ijayo. Mimi naitua Felix. Felix. 